Buenas. In Spanish, we have two tenses to talk about the past, the preterite and the imperfect. Today, you will learn when to use each in retelling past experiences. Access the graphic organizer for this video in Entre Culturas Dos Explorer. As you watch, jot down the verbs used in the preterite and in the imperfect tenses. You can pause the video at any time. Finalmente se acabó el año escolar. Es hora para vacaciones. Dime, ¿tú viajaste el verano pasado, sí? Sí, mi familia y yo fuimos a la playa en Máncora, en Perú. Hacía calor y estaba muy soleado todos los días. Tomé sol y mi hermano hizo surf. ¡Chévere! ¿Buceaste durante tus vacaciones? No bucé porque tenía miedo de ver un tiburón. ¿Y tú, Oscar, qué hiciste durante las vacaciones? Mi papá y yo viajamos al Parque Nacional de Huascarán en los Andes peruanos. Dimos una caminata y observamos los pájaros que viven allá. Vi unos guacamayos. Estábamos muy emocionados. Después estaba muy cansado y el día siguiente me relajé en una hamaca. Ay, fueron momentos tan lindos y relajantes. Let's check the verbs in the preterite tense first. Tú viajaste el verano pasado, ¿sí? ¿El verano pasado? Mi familia y yo fuimos a la playa en Máncora, en Perú. Yo tomé el sol y mi hermano hizo surf. ¿Buceaste durante tus vacaciones? Yo no buceé porque tenía miedo de ver un tiburón. ¿Y tú, Oscar? ¿Qué hiciste durante las vacaciones? Mi papá y yo viajamos al Parque Nacional de Huascarán. Dimos una caminata y observamos los pájaros que viven allá. Vi unos guacamayos. El día siguiente me relajé en una hamaca. Excellent. What do you notice about the actions that the preterite verbs are describing? Jot down your thoughts on your graphic organizer. If you were thinking that these verbs are completed actions in the past, you are correct. The preterite describes actions that were completed in one moment in time. Now let's check the verbs in the imperfect tense together. This time, we will record a phrase so we can see how the verb was used to describe the past. You may pause the video at any time. En Perú, hacía calor y estaba muy soleado todos los días. No buceé porque tenía miedo de ver un tiburón. Dimos una caminata. Estábamos muy emocionados. Después estaba muy cansado. What do you notice about the kind of information the verbs in the imperfect are communicating? Can you notice any patterns? Jot down your thoughts on your graphic organizer. These verbs in the imperfect are giving information about weather, while these verbs in the imperfect are giving information about emotions. And these verbs in the imperfect are giving information about how people feel physically. So, there are different reasons that we use verbs in the imperfect to give information about the past. We use the imperfect tense to describe weather in the past, emotions, how people felt physically, while we use the preterite to describe completed actions that took place in one moment in time. Great job today! Don't forget to go to your Explorer course for the Enfoque en la Forma video on this topic. ¡Nos vemos!